自動車が売れるってことになるとやはり日本製鉄に代表されるような大変品質の高い鉄ですねを作っている、まあ、日本の鉄鋼のメーカーっていうのが業績が良くなる可能性が高いっていうことはやはり言えるんではないかなというふうに思いますので引き続き日本製鉄なんかも大いに期待できる、まあ、PR もとっても低いですよねまだ4倍にもなってないと思いますけどね。今日あたり、まあ、日経平均は200円以上下げていても、まあ、日本製鉄なんかは今日もしっかりしていましたし、あと、まあ、日本を代表する製造業の日立製作所なんかも、まあ、ジョブ型雇用を推進して、スキルを見える化して、それを、まあ、社内でもそれをはっきりさせた上で、えー、人事を抜擢していくと、人を投与していくと。そして、社外の方々にもそれを公表した上で、まあ、日立で働く優秀な人材をですね、スキルを見える化することによってですね、力のある人はそれまでの経歴だけじゃなくて学歴とかも関係なくですね、そういうスキルがあるってことが証明できればですね、で、働いていけるようになるということで、そうなるとね、やっぱりあの、力のある人が登用されていくと、そういうことに今後なっていくんじゃないかなっていうことで、とってもまあ、期待ができるのかなと思いますね。えー、トヨタ自動車ですとか、そういった日立ですとか、日本製鉄ですとか、まあ、日本を代表する大型株、とっても、まあ、面白くなっていくのかなという気がしているわけです。切り抜き、いかがだったでしょうかこの動画の概要欄の方から、株式投資と政治を学ぶ竹チャンネルのリンクを貼っていますので、チャンネル登録もお忘れなく。それではまた、ライブ配信で会いましょう。